一插播最新消息，郭干宜他反台，现在整个风波呢，蔡英文在刚刚接受访问的时候又在批评新闻局纵放，同时呢也针对台南县长这个党内初选的问题做出了最新的宣誓。我们连线给记者严冠德，告诉我们最新情形。好的，那么针对马总统昨天表示呢，愿意写信来邀请蔡英文主席一起来共商国事。那么刚刚蔡英文也正面的来回应，那表示说，如果 a d v a 都决定要签了，那么等于是马总统根本不在乎在野党的感受，那么来要来见面是根本没有必要的。那么同时蔡英文也讽刺马总统，如果一意孤行的话，那他不配当总统。一起来听稍等这段访问。如果他只是要跟在野党。呃，领这党魁说他要做什么事情，他要去签一个协定，那要找在在野党的主席来背书，那也不听在野党的意见，也不让民众知道他真正的意图在哪里。我看这个对话也没什么意义啊。会有双音会吗？你会在接他的邀请吗？我我觉得这个问题哦，真的他一直在搞错这个问题的方向。如果他已经决定要签，而且无论如何都要签，也不顾在野党的这个意见的话、哦，我真的不知道对话的意义在哪里。作为一个总统，如果在野党的意见不算意见，只是要来要在野党强迫在野党接受，强迫在野党背书的话。我看这也不不配称为一个总统了。那主席，如果总统回写信的话，你会回信吗？对啊，我会把我现在讲的事情再回给他。好了，延续这个话题，那么蔡英文表示呢，在五一七本土村是打算要发起这个游行的活动，那么到目前为止，民进党是还没有决定要不要来参加。另外，针对郭冠英在这个加拿回到这个加拿大传出有矿子的一个情形，那么刚刚蔡英文也重炮抨击新闻局，他认为新闻局是判断错误，形同重放郭冠英。那么他认为呢，新闻局以及马政府要负最大的责任。那么以上就是目前啊，蔡英文在这个台北市议委员。王孝维服务处成立大会最新的现场消息，我们将现场还给彭美主播。好，我们看到现在整个最新的蔡英文的回应，包括他认为郭冠英的处理事件呢，新闻局是纵放，并且他也认为马英九这样子的邀请哦，仍旧是没有必要的。